ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿಯ ಸುತ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲ್ಲೂರು ಕುಂತಿಯಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಳಿಂಗ ಅನ್ನುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮೋಷಟ್ರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಸರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಚರಶ್ರೀ ಅಂಜನ್ ಇವರು ಆಮೇಲೆ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಎಸ್ತರ್ ನಿರೋನ ರಂಜನ್ ಛತ್ರಪತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಠ ಸರ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ರಘು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಹ್ ಯಶಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರಣ್ ಕುಂದರು ಅಹ್ ಹೀಗೆ ಅಹ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಹ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಹ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಭಯ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲ್ಲೂರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಮುಂದ್ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೊಗಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಅದ್ ಇಷ್ಟನೂ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿಕ್ಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹೊಗಳು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಕು ಅದ ಹಾಕು ಇದಾಕು ಅನ್ನುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿರು ನೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದಂತ ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹಾಗಾಗಿ ಅಹ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಯಾವ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗಣ ಕೂಡ ಮುತ್ತು ಆದ್ರೆ ಜನರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ನಾವೀಗ ಟ್ರೀಸರ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೇವಲ ಟ್ರೀಸರ್ ಗೋತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೈಭವೀಕರಣ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಆಯಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಎತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಗೀತಾ ಸೈ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರಿಲ್ವ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಒಂದ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಸುಂದರವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಒ ಪಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಒ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಅದ ಡಿ ಒ ಪಿ ನನ್ ಜೊತೆನು ಇವರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವನಾದ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಇವನು ನಮ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂ
ಇನ್ನೇನ್ ನಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಅವರವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಳ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಎರಡು ಜನಾಂಗೀಯ ಘರ್ಷಣೆ ಇದು ವರ್ಣ ಭೇದದ ಕತೆ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪು ನಡುವಿನ ಕತೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಪ್ಸೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಆರಾಧಕರು ಕತ್ತಲೆ ಕಾಳಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಏನು ವಂಶಸ್ಥರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಶಿವ ಇನಾಮದಾರು ಮತ್ತೆ ಆತನ ವಂಶಸ್ಥರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕಲಹ ಏನು ಘರ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತುಣುಕುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ತಿರುಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕತೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕತೆ ಒಂದೇ ನರೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಜನಾಂಗೀಯ ಘರ್ಷಣೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಏನು ಇದ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಹೇಳೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಾಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶದ ಶಿವನ ಆರಾಧಕರ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗದ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಆ ಕಳನಾಯಕನ ಅವನಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸಾಸುರ ಅನ್ನುವ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೆಳಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೆಯುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಳೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆತನ ಜನಾಂಗ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವೇಷಭೂಷಣ ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಇನಾಮದಾರ ವಂಶದ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡು ಅಲ್ಲಿಯ ವೇಷಭೂಷಣ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಡ್ ಜನ ಅವರ ಪದ್ಧತಿ ಅವರ ಬಣ್ಣ ಆ ಬಣ್ಣದ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಗುದ್ದಾಟ ಹೋರಾಟ ಅವರ ನಿಲುವು ಆ ಶಿವನ ಆರಾಧಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಹ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಹೀರೋನ ಇಲ್ಲ ಕಾಳಿಂಗ ಹೀರೋನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಬಿಳುಪು ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಯಾರು ನಾನ್ ಜನರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಭುವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಆಕೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಇನಾಮದಾರಿಗೂ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ ಆಕೆಗೂ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಂಗನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಟಿದೆ ಇವ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಗುದ್ದಾಟ ಆಕೆಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಕಾಳ ಘೋರ ಮಾಳ ಕಾಳಿಂಗ ಕರ್ಡಿ ಕಾಮನು ಈ ಐದು ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇವರು ಐದು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಐದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕೆಯ ಸುತ್ತ ಐದು ರೀತಿಯಾದ ಅವ್ರದೇ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕತೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಳಿಂಗ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅಹ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಹ್ ಶರತ್ ಸರ್ ಶರತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕತೆಗಳು ಒ
ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಗೆಳೆಯರು ಬರೀ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಂದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಹಂಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಇಬ್ರು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಹ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆನ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅಹ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲೇ ನಮ್ ಶೆಟ್ರುಗಳಿರ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಹತ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದ್ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ ಬರುತ್ತ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ತರದ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಡುಗನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ನಾ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಹ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಳದು ಬಳಿಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಸರ್ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಐದು ಅವರ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ಹೊಟ್ಟೋಗೋರು ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಸೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಆ ಕಪ್ ಕಲೆ ತೆಗ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಹ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಹ್ ತುಂಡು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಸಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಸ್ತರ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ನಾನೇ ಹಾಕಿರೋದು ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಸರ್ ಎಸ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಪ್ಸದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಆ ಡೇಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಇರಲಿ
ಮಾಡಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರು ಚಿರಸ್ತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಾನು ಹೊಸಬ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅತ್ತ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಾಮ್ದಾರ ಇನಾಮ್ದಾರ ಅಂತ ಏನು ಮೂವಿ ಮಾಡಿವಲ್ರಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿವಿ ನಮ್ಗೆ ತರ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತ್ರಿ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅದ್ ಒಂದಾದ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದಾದ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದಾದ ಮ್ಯಾಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದ ಈ ನಿಲ್ಲ ಏ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ಅಂತ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಒಂದ್ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಐಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ ಸರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದ್ರ ಎರಡನೇ ಮಾತಲ್ರಿ ನಾನ್ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸರ್ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಗೆಲ್ಲಿಯರ್ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಥ್ರೂ ಲಂಕೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹೀಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಮೆಹು ಅವರು ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ತಂಡ ನೀವು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತು ಸೊ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇಕಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಸೊ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅವರು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅವರು ಆ ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾತ್ರ ಲುಕ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾರೊಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು ಯಾರೊಬ್ರು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾದ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನನ್ಗೆ ಓಕೆ ಇವ್ರು ನನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಈ ಈ ಜರ್ನಿ ಸೊ ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾನ್ ಎರಡು ಪೋರ್ಷನ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೊಸದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೂ ಪರ್ಸನಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಾಗ ಹೋಗೋದು ಅದ ಆ ಲೋಕಲ್ ಇವ್ರು ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ರಂಜನ್ ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಫುಡ್ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಫುಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಸೊ ಅವರ ಕಲ್ಚರ್ ಅವರ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಯ ಜಾಗ್ರಫಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಬಹಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ರದೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಡೋ ಪಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಲ
ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ಬರೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯೋದು ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎರಡೇ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಬಹುಶಃ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಕತೆಗೆ ತುಂಬ ಫಿದಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಭಾಗದ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದರು ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಕಪ್ ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಬಿಳಿ ಸುಂದರಿಯನ್ನ ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ತಾಯಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇವರು ಒಂದು ದಿನ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈ ಅಮ್ಮನ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವರು ಕೆಲಸ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇವರು ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರಿಕ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೆಲಸದ ರಾಕ್ಷಸಿ ಇವರು ರಾಕ್ಷಸಿ ಆದ್ರೆ ಸಂದೇಶ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಬೈದಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವರು ಬೇಸರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನನಗೆ ಸುಗರ್ ಇದೆ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಸರ್ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ತಡಿಯಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳದಿಲ್ಲ ನನ್ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿ ಈಗ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನು ಖಾಕಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಆ ಏನದು ಲಂಗನ ಸ್ಕಾರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಈ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಯಾರು ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕತಿದ್ದೆ ದೇವ್ರಾನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವರೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನದಾತರು ಇದು ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ದೇಶಕರದ್ದು ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾತ್ಮೀದಾರ ಮಿತ್ರರ ಸಹೋದರರ ಸಹೋದರಿಯರ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಜೀವ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಮ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ನಾನು ಅದೇ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಸಾಂಗ್ ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂದೇಶ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನ್ ಕೊ
ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಶರತ್ ರೋಹಿತ್ ಅಶ್ವಸ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಸರ್ ಸುಮಾರು ಸೀನಿಯರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ತಾನೊಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಟೀಮು ಹಾಗೀಗ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ಇಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿದ್ ವೈರ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಶಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏ ಅದನ್ನು ಗೋಣಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕಲೆ ಅದು ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳ್ಕೊಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಶರತ್ ಲೋಹಿತ್ ಅಶ್ವ ಸರ್ ಜೊತೆನೂ ನನ್ನ ಸೀನ್ಗಳಿದ್ದು ಅವರು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಬಹುಭಾಷೆ ನಟ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೀನ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಕ್ ತಿಳಿದ ಓಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸಾಕ ಸಾಕಾಸ್ತೀರಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ತರ ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿನ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಸೊಯ್ಯ ಸರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಹಾರಿಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಶುಭವಾಗಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಟೀಮು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇದು ಈ ನಮ್ದಾರ ಟೀಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಈಗ ನಮ್ದೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಇದನ್ನ ಇವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಇವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಇದು ಯೂಶಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಜವಾಕರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಮೂರು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸಾಂಗು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕುಂತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದೆ ಮೂವಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗಿದ್ದ ಹೌದು ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಥರ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇವಾಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊಸ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಏರ್ಸ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ
ನೋಡುವ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಸಿನ